வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிஎஸ்சி சிடிஎஸ்சி எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்னுடைய ஆன்சர் கீ பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த கம்பைன் டெக்னிக்கல் சர்வீஸ் எக்ஸாம் நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுக்கான இந்த எக்ஸாம் வந்துட்டு அக்டோபர் மந்த்தில் நடந்தது அப்போ அந்த மந்த்தில் நடந்த எக்ஸாமுக்கான ஆன்சர் கீ டிஎன்பிஎஸ்சி வெப்சைட்டில் வெளியிட்டுருக்குறாங்க அப்போ அந்த ஆன்சர் கீ கரெக்டாக தப்பா அப்படிங்கிறத நாம் செக் பண்ண போகிறோம் அதுவும் இந்த வீடியோவில் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி டாப்பிக்கில் இருந்துட்டு நாம் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது நாம் பார்த்துடலாம் இப்போ தான் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க டிஎன்பிஎஸ்சி டிஆர்பி சம்மந்தமான எல்லா நியூஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் வாங்க இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசம் இஸ் சோன் பை டேஸ் காம்பவுண்ட் ஒளி சுழற்சி மாற்றியம் உள்ள சேர்மம் எது என் பியூட்டல் குளோரைட் செகண்டரி பியூட்டல் டெர்ஷரி பியூட்டல் ஐசோ பியூட்டல் அப்போ ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசம்னா என்ன அங்கே வந்து ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கணும் அப்போ ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டின்னா என்ன அங்கே வந்துட்டு கைரல் கார்பன் இருக்கணும் அப்போ கைரல் கார்பன்னா என்ன ஒரு கார்பனை சுற்றி ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ் இல்லைனா டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் அப்போ இந்த நாளில் எதுக்கு வந்துட்டு ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசம் அப்படிங்கிறத நாம் செக் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் என் பிட்டல் குளோரைட் இப்போ என் பிட்டல் குளோரைடினுடைய அந்த ஃபார்முலாவாக எழுதிக்கிடுங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ அடுத்தது ஒரு சிஹெச் டூ அடுத்தது சிஎல் இல்லையா அப்போ ஃபோர் கார்பன் வரணும் அப்போ இந்த கார்பனில் எந்த கார்பன் வந்துட்டு கைரல் கார்பன் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிங்க இதில் கைரல் கார்பன் இருக்குதா இல்லை ஏன் இல்லை இங்கே வந்து ஹெச்சு ஹெச்சு ரெண்டு ஹெச் இருக்குது இங்கேயும் அதே போல் ரெண்டு ஹெச் இருக்குது இங்கேயும் அதே போல் ரெண்டு ஹெச் அப்போ கண்டிப்பாக என் முடியல் குளோரைடில் ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசம் இருக்காது இப்போ அடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துடலாமா இந்த டெர்ஷரி முடியல் குளோரைடு பார்த்துடலாமா பாருங்கள் அப்போ இதில் சிஹெச்ரி இங்கே ஒரு சிஹெச்ரி இங்கே வந்துட்டு சிஹெச்ரி இதில் ஒரு சிஎல் அப்போ இங்கேயும் அதே போல் கார்பனை சுற்றி இங்கே சேம் குரூப் இருக்குது அவன் கண்டிப்பாக இங்கே என்ன இருக்காது ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசம் இருக்காது அடுத்தது ஐசோபிட்டல் குளோரைட் ஐசோபிட்டல் குளோரைடு எப்படி ட்ரா பண்ணணும் இந்த மாதிரி சிஹெச்சு சிஹெச் த்ரீ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் டூ சிஎல் இதுதான் என்ன ஐசோபியூட்டல் குளோரைட் அப்போ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார் இந்த கார்பனை சுற்றி இங்கே சிஹெச் த்ரீ இருக்குது இங்கேயும் சிஹெச் த்ரீ இருக்குது அப்போ சேம் குரூப்பு ஒரு கார்பனை சுற்றி இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசம் இருக்காது அப்போ ஐசோபிட்டல் குளோரைடும் கிடையாது அப்போ ஆப்ஷன் எது தான் ஆப்ஷன் பி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ செகண்டரி மிட்டல் குளோரைடுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி ட்ரா பண்ணணும் அதையும் ட்ரா பண்ணி பார்த்துடலாமா அப்போது சிஹெச் த்ரீ அடுத்தது சிஹெச் டூ அடுத்தது சிஹெச்சு அடுத்தது ஒரு சிஹெச் த்ரீ அப்போ இதில் சிஎல் போட்டுக்கலாமா அப்போ இது வந்துட்டு செகண்டரி பியூட்டைல் அப்போ இந்த இதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது ஒரு குரூப்பு இது ஒரு குரூப்பு இது ஒரு ஆட்டம் அப்போ இங்கே ஹெச் இருக்குது ஹெச் இருக்குதா அப்போ ஒரு கார்பனை சுற்றி ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ் இல்லைனா டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் வந்துட்டான்னு பாருங்கள் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போது இந்த கார்பன் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு கைரல் கார்பன் அப்போ இங்கே தான் இந்த ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசம் இருக்கும் இப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட்ஸ் வில் பி ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் இந்த நாளில் எது வந்துட்டு ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ இங்கேயும் அதே போல் தான் கைரல் கார்பன் இருக்கணும் கைரல் கார்பன் இருந்துச்சுன்னா நாம் என்ன சொல்லுவோம் அது வந்து ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க ப்ரொப்பனாயிக் ஆசிட் அப்போ அந்த ப்ரொப்பனாயிக் ஆசிடை ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணிக்கிடுங்க அப்போ எப்படி இருக்கணும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஓஓஹ் இதுதானே ப்ரொப்பனாயிக் ஆசிட் அப்போ இந்த கார்பனில் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இருக்குதா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இங்கே வந்து என்ன வந்துருச்சு ரெண்டு ஹெச் வந்துருச்சு அப்போ ரெண்டு ஹெச் வந்ததுனால கண்டிப்பாக இது கிடையாது ப்ரொப்பனாயிக் ஆசிட் கிடையாது அடுத்தது த்ரீ குளோரோ இல்லையா அப்போ த்ரீ குளோரோ ப்ரொப்பனாயிக் ஆசிட் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொப்பனாயிக் ஆசிட் ட்ரா பண்ணிக்கிடுங்க ஸோ ஒன் டூ த்ரீ இப்போ மூணாவதில் என்ன இருக்கணும் ஒரு குளோரின் இருக்கணும் அப்போ இந்த இங்கேயும் நமக்கு என்ன இல்லை கைரல் கார்பன் இல்லை ஏன் இந்த கார்பனில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்குது அப்போ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் சேம் ஆட்டம் தானே அப்
ஃபஸ்ட்டு ப்ரொப்பனாயிக் ஆசிடை ட்ரா பண்ணிக்கிடுங்க சி எஸ்ரி சி ஹெச் டூ சிஓஓஹெச் ரெண்டாவது பொசிஷன் இப்போ ரெண்டாவது பொசிஷனில் என்ன வரணும் குளோரின் வரணும் அப்போ இந்த கேஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஹெச் இருக்குது இங்கே ஒரு சிஎல் இங்கே ஒரு சிஎஸ்ரி இங்கே ஒரு சிஓஓஹெச் இருக்குது அப்போ ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இதில் வந்துருச்சா அப்போது இந்த கார்பனுக்கு பேர் என்ன கைரல் கார்பன் அப்போ டூ குளோரோ ப்ரொப்பனாயிக் ஆசிட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் பிளேன் போலரைஸ்ட் லைட் இஸ் அஃபெக்டட் பை ஐடென்டிக்கல் மாலிக்யூல்ஸ் ஆல் பாலிமர்ஸ் கைரல் மாலிக்யூல்ஸ் ஆல் பயோ மாலிக்யூல்ஸ் அப்போ பிளேன் போலரைஸ்ட் லைட் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அப்போ அந்த பிளேன் போலரைஸ்ட் லைட்டு ஒன்று ரைட் சைடோ இல்லைனா லெஃப்ட் சைடோ அது என்ன செய்யும் அது ரொட்டேட் ஆகும் அது எப்போ ரொட்டேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துருக்குறோம் அந்த சொல்யூஷனுக்குள்ளே இந்த பிளேன் போலரைஸ்ட் லைட்டை பாஸ் பண்ணுறோம் அந்த சொல்யூஷன் ஒரு கைரல் மாலிக்யூல்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரொட்டேஷன் நடக்கும் ஒன்று ரைட் சைடு இல்லைன்னா லெஃப்ட் சைடு கிளாக் வைஸ் இல்லைனா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் நடக்கும் அப்போ அது எந்த மாலிக்யூல்ஸாக இருக்கணும் ஐடென்டிக்கல் கிடையாது ஆல் பாலிமர்ஸ் கிடையாது ஆல் பயோ மாலிக்யூல்ஸ் கிடையாது அப்போ அங்கே வந்துட்டு கைரல் மாலிக்யூல்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பிளேன் போலரைஸ்ட் லைட் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகும் இப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் ஹவு மெனி ஸ்டீரியோ ஐசோமர்ஸ் ஆர் பாசிபிள் ஃபார் எ காம்பவுண்ட் விச் ஹேஸ் த்ரீ கைரல் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் எத்தனை ஸ்டீரியோ ஐசோமர் பாசிபிள் அப்போ அங்கே ஒரு கைரல் கார்பன் இருக்குது மூணு கைரல் கார்பன் இருக்குது சரியா அப்போ அதுக்கான ஃபார்முலா ஷார்ட் ஃபார்முலா டூ பவர் என்ன அப்போ டூ பவர் த்ரீ மூணு கைரல் கார்பன் இருக்குது இல்லையா அப்போ டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ என்ன வந்துடும் எயிட் வந்துடுமா அப்போ எயிட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ அதே போல் நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியும் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கிடலாம் இப்போ த்ரீ கைரல் கார்பனா அப்போ த்ரீ கைரல் கார்பனுக்கு நீங்கள் ஆர் 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 எடுத்துக்கிட்டிங்களா அதே போல் இன்னொரு ஐசோமர் எஸ் 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 இருக்குமா இப்போ அப்படியே நீங்கள் மாற்றுங்க எஸ் ஆர் ஆர் போடுங்க இங்கே அந்த எஸ்க்கு பதில் ஆறு ஆறுக்கு பதில் எஸ் எஸ் போட்டுருங்க அடுத்தது எஸ் எஸ் ஆர் இங்கே ஆர் ஆர் எஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஆறு வந்துருச்சா இப்போ அடுத்து இன்னொன்று எஸ் ஆர் எஸ் இங்கே ஆர் எஸ் ஆர் இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஃபோர் ஐசோமர் இங்கே ஒரு ஃபோர் ஐசோமர் டோட்டலி எயிட் ஸ்டீரியோ ஐசோமர் பாசிபிள் இஃப் எ கம்பவுண்ட் கண்டெயின்ஸ் த்ரீ கைரல் கார்பன் ஆட்டம் அடுத்த கொஸ்டின் த டேம் கைரலிட்டி மீன்ஸ் கைரலிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன கைரலிட்டினா நம்ம எப்பவுமே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஹேண்டட்னஸ் அதாவது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கையை தூக்கி இன்னொரு கையில் வச்சோம்னா ரெண்டு கையும் ஒரே போல் இருக்கக்கூடாது அதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஹேண்டட்னஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே பாருங்கள் மிரர் இமேஜ் கொடுத்துக்கிறாங்க கிடையாது என்ஷியோமர்ஸ் கிடையாது ரைட் ஹேண்டட் கிடையாது ஹேவிங் ஹேண்டட்னஸ் அடுத்தது பாருங்கள் இந்த ஆர்எஸ் கான்ஃபிகுரேஷன் ஆஃப் மீசோ டாட்டாரிக் ஆசிட் மீசோ டாட்டாரிக் ஆசிட்னுடைய ஆர்எஸ் கான்ஃபிகுரேஷன் கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பரிங் கொடுக்கல அதாவது என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஒன்று ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மாதிரி அந்த பொசிஷன் கொடுத்துருக்கணும் ஆனால் இங்கே கொடுக்கல அப்போ நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் பாசிபிளாக இருக்குது இப்போ நம்ம இதுக்கு நம்பர் ஒன் கொடுக்கலாம் டூ கொடுக்கலாம் த்ரீ கொடுக்கலாம் ஃபோர் கொடுக்கலாம் சரி அப்போ இதை வச்சு நம்ம இதை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துடலாம் சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம கீழே உள்ளதை செஞ்சு பார்க்கலாமா கீழே உள்ளதை நம்ம செஞ்சு பார்ப்போம் அப்போ இதில் வந்துட்டு ரெண்டாவது கார்பன் சின்ன ரெண்டாவது கார்பன் இருந்தால் இருக்குது அது அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம செஞ்சு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி ஓஹெச் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி நம்ம ரவுண்டு போட்டிருக்கிறேன் அடுத்த ரெண்டாவது ப்ரையாரிட்டி டூ அடுத்த மூணாவது ப்ரையாரிட்டி இந்த குரூப்பு அப்போ என்ன வருது ஒன் டூ த்ரீ அப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வருது ரெண்டாவது பொசிஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வருது ஹெச் இங்கே இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் எஸ் எஸ் ஆரா நீங்கள் மாற்றி போடணும் ஒன்று முடிஞ்சுதா இப்போ அடுத்தது அடுத்தது நம்ம செக் பண்ணி பாருங்க பார்க்கலாம் பார்த்துருங்க அடுத்தது மூணாவது கார்பன் நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி ஓகேஜ் ரவுண்டு போட்டுக்கிறேன் அடுத்தது ரெண்டாவது ப்ரையாரிட்டி அடுத்தது இந்த கார்பன் மூணாவது ப்ரையாரிட்டி அப்போ ஒன் டூ த்ரீ அப்போ இது வந்துட்டு மூணாவது கார்பன் கிளாக் வைஸில் வருது அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்
இப்போ டூ ஆர் த்ரீ இயர்ஸ் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ இந்த நம்பரிங் இந்த மாதிரி போட்டாங்க போட்டிங்கன்னா டூ ஆர் த்ரீ இயர்ஸு கரெக்டு இப்போ இந்த நம்பரிங்கில் வாங்க நீங்கள் இந்த நம்பரிங்கில் பார்த்துடலாமா அப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரெண்டாவது கார்பன் எடுத்துக்கிடலாம் ரெண்டாவது கார்பன் அப்போ இந்த ரெண்டாவது கார்பன் ரெண்டாவது கார்பனில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி யார் கொடுக்கலாம் ஒன்னாவது பொசிஷன் அடுத்து இது வந்து ரெண்டாவது இந்த கார்பன் மூணாவது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ நான் ரெண்டாவது கார்பன் தானே சொன்னேன் அப்போ ரெண்டாவது கார்பன் எழுதிக்கிட்டேன் கிளாக் வைஸ் வருது கிளாக் வைஸ்னால் ஆன்டி கிளாக் வைஸாக போடணும் டூ எஸ்ஸு அப்போ இது டூ எஸ்னால் கண்டிப்பாக த்ரீ வந்து எதுவாக இருக்கும் ஆறாக தான் இருக்கும் அப்போ டூ எஸ் த்ரீ ஆர் இப்போ டூ எஸ் த்ரீ ஆர் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் டூ எஸ் த்ரீ ஆர் இங்கே இருக்குதா அப்போ இதுவும் பாசிபிள் சியும் பாசிபிள் இந்த டியும் பாசிபிள் ரெண்டுமே இதுக்கு ஆன்சர் வரலாம் சப்போஸ் இதில் நம்பரிங் கரெக்டாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று தான் வரும் நம்பரிங் கொடுக்காதனால இது தான் நம்ம நினச்சிக்கணும் எடுத்துக்கிடணும் அடுத்தது கிவ் த நேம் ஆஃப் த சேர் கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துக்கிறாங்க சேர் ஃபார்ம் கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ இதில் ஒரு சிஹெச்டியும் கொடுத்துக்கிறாங்க இந்த இடத்துலையும் என்ன தான் இருக்குது சிஹெச்டி தான் இருக்குது பட் அது கொடுக்காதனால நம்ம சிஹெச்டியை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் அப்போ இந்த சிஹெச்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிறாங்க அதாவது ஆக்சியில் இருக்குதா ஈகுட்டரில் இருக்குதா சிஸில் இருக்குதா ட்ரான்ஸில் இருக்குதா அப்படின்னு அப்போது இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஆக்சுவலி இந்த ஸ்ட்ரக்சரே எப்படி தான் தவறு தான் அப்போ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி போட்டிருக்கணும் இந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்கன்னா இது வந்துட்டு ஆக்சியல் இது வந்துட்டு ஈக்குட்டோரியல் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு சிஹெச்சரி தான் இருக்குது பட் அதை கொடுக்கல அவங்க அப்போ இந்த சிஹெச்சரி எடுத்துக்கிடலாம் பட் இந்த சிஹெச்சரி எப்படி கொடுத்துருக்கணும் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கணும் இல்லை இதுதான் கரெக்டு இதுதான் கரெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ சிஹெச்சரி வந்து இந்த பக்கம் இருக்குதுனால நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் ஈக்குட்டல் சிஹெச்சரியை நம்ம இதில் எடுத்துக்கிடலாம் ஆக்சியல் வராது ட்ரான்ஸ் சிஹெச்சரியும் வராது சிசு சிஹெச்சரியும் நமக்கு இதில் வராது சென் ஆர்எஸ் கான்ஃபிகரேஷன் டு த ஃபாலோயிங் ஃபிஷர் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்போ இதில் வந்து ஆர்எஸ் கான்ஃபிகரேஷன் கேட்டுக்கிறாங்க ஃபிஷர் ப்ரொஜெக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க இதில் பாருங்கள் நம்பர் வந்து கிளீனாக கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டாவது பொசிஷன் மூணாவது பொசிஷன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ஓகே இங்கே வந்து டூ த்ரீ ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டாவது கார்பனை நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ரெண்டாவது கார்பனில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி குளோரினுக்கு அடுத்தபடியாக ரெண்டாவது ப்ரையாரிட்டி நம்ம என்ன கொடுக்கணும் இந்த ஓகேஜி கொடுக்கணும் ரெண்டாவது ப்ரையாரிட்டி அடுத்தது மூணாவது அப்போ என்ன வருது ஒன் டூ த்ரீ அப்போது ரெண்டாவது கார்பனுக்கு கிளாக் வைஸ் வருது கிளாக் வைஸை ஆன்டி கிளாக் வைஸாக மாற்றணும் அப்போது டூ இயர்ஸாக நீங்கள் போடணும் அடுத்தது மூணாவது கார்பனை செக் பண்ணி பார்த்துடலாமா மூணாவது கார்பனுக்கு இப்போ மூணாவது கார்பனில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி குளோரின் ரெண்டாவது இது அடுத்தபடியாக இது மூணாவது இப்போ ஒன் டூ த்ரீ இப்போ மூணாவது கார்பனுக்கு வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் வருது அது எதுவாக மாற்றணும் கிளாக் வைஸாக மாற்றணும் அப்போ டூ எஸ் த்ரீ ஆர் அப்போ டூ எஸ் த்ரீ ஆர் எங்கே வருது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இது கிடையாது இது கிடையாது இது கிடையாது ஸோ அப்போ டூ எஸ் த்ரீ ஆர் ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் லாக்டிக் ஆசிட் ஷோஸ் ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் இப்போ லாக்டிக் ஆசிடில் ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்தது காரணம் இட் கேஸ் சிசி டபுள் பான் லாக்டிக் ஆசிட் ஸ்ட்ரக்சர் தெரியணும் அதில் டபுள் பான் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியணும் அப்படி தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இதுக்கான ஆன்சரை எழுத முடியும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாக்டிக் ஆசிட்கான ஃபார்முலா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச்ஓஹெச் சிஓஓஹெச் இதுதான் லாக்டிக் ஆசிட் அப்போ லாக்டிக் ஆசிடில் நமக்கு கைரல் கார்பன் உண்டு அப்போ இதில் வந்து ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் இருக்குதுன்னு கொடுத்துக்கிறாங்க கிடையாது என்ன ஐசோமரிசம் இருக்குது ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் இதில் இருக்குது அப்போ இதில் டபுள் பாண்ட் இருக்கான்னு பாருங்கள் டபுள் பாண்டும் கிடையாது அப்போ ரெண்டுமே தவறு பாருங்கள் ரெண்டுமே தவறு ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் இருக்காது இதில் சிசி டபுள் பாண்டும் இதில் இருக்காது அப்போ என்ன ஆப்ஷன் பாருங்கள் ரெண்டும் கரெக்டு கரெக்டு கிடையாது இது கிடையாது இஃப் போத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் ரெண்டுமே வந்து தவறு இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் நமக்கு நிறையா கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துக்கிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணிவிடுங்க என்னுடைய சேனலுக்கு இப்போ நீங்கள் போஸ்ட்னா என்னுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அடுத்த வீடியோவில் இந்த கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் வந்து நாம